ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் பைத்தானில் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எப்போ போல பைத்தான் செல் ஃப்ராம்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைலில் போயிட்டு ஒரு நியூ ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நியூ ஃபைல் வந்து அண்டியரில் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபைலில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா மூணு விதமாக வந்து ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஏ பி சிங்கிற வேரியபிளை கொண்டு அதை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிங்கிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் டபுள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் ட்ரிபிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் வந்து மூணு ஸ்ட்ரிங் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஏக்கு வந்து ஐ எம் சிங்கிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் வந்து கொடுக்குறேன் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள அப்புறம் பிக்கு ஐஎம் டபுள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மூணையும் காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி போட்டு ஏவுக்கு பதிலாக பிசின்னு வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஓகே கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி நம்ம எப்போ போல வேர்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து கொடுத்துக்கலாம் சிங்கிள் கோட்ஸ் எடுத்து விட்டு டபுள் கோட்ஸ் ஏக்கு பதிலாக பி ஓகே சாரி ட்ரிபிள் கோட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் இருங்க மாறாடி கொடுக்குறேன் ஏக்கு பதிலாக பி சி ஓகே டபுள் கோட்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியாது சரிங்களா அதனால் பிளாக் கலரில் வந்து காமிக்குதுங்களா அது வந்து எடுத்துக்காது ஸோ நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் டபுள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ட்ரிபிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் மூணு டைம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மூணு டைம் வந்து கொடுக்கணும் டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தா அது ட்ரிபிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ நேம் மாத்திரம் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது சிங்கிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் அது வந்து எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் டபுள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங்னு வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தாச்சுங்களா இப்போ இது மூணையும் வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏ ப்ரிண்ட் ஆஃப் பி ப்ரிண்ட் ஆஃப் சி இப்படி தான் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வேரியபிள் இருக்கிற அப்படியே வந்து என்ன பண்ண இப்போ சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டெஸ்ட்லேயே போய் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஃபைல் நேம் என்னென்னு கொடுத்துடலாம் ஸ்ட்ரிங்கு கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் தான் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோமா நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்து எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக ஸ்ட்ரிங்னே ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்படி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரன்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா மாடியூல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ரன் மாடியூல் கொடுத்தீங்கன்னா ஐஎம் சிங்கிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் ஐ எம் டபுள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் ஐ எம் ட்ரிபிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் வந்து அவுட் வந்துச்சு ஓகே ஸோ எக்ஸிட் வன்ஷனுக்கு ஓப்பன் பிரேக்கெட் கொடுத்தீங்க பிரேக்கெட் அப்போ தான் வந்து வரும் அதனால் வந்து வரல இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஐ எம் சிங்கிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் பக்கத்தில் சிங்கிளுக்கு பக்கத்தில் கோட்டட் இருக்குங்களா கோட்டட் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் மட்டும் நான் கொடுத்து போ கொடுக்க கொடுக்க போகிறேன் நான் அந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணும்போது சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்து வரணும் ஐ எம் டபுள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங்குங்க டபுள் கோட்டட்டுக்கு முன்னாடி டபுள் கோட்ஸ் வந்து வரணும் ஐ எம் ட்ரிபிள் கோட்டட்டுக்கு முன்னாடி ட்ரிபிள் கோட்ஸ் வந்து வரணும் எப்போ அவுட்புட் வந்து பார்க்கும்போது அப்படி வந்து வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து இப்படி கொடுத்துருந்தேன் ஸ்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் சிங்கிள் கோட் வந்து வர இடத்துலேயே வந்து இது வந்து வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோம் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்து ப்ரிண்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் சரிங்களா அப்போ ஸ்லாஷ் வந்து போட்டால் அது வந்து என்னது எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ்னு வந்து இதில் வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ சேவ் பண்ணியிருக்கோம் மாடியில் சேவ் பண்ணாதனால சேவ் பண்ண சொல்லுது சேவ் ஆகிடுச்சு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் ஐ எம் சிங்கிள் ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் ஐ எம் டபுள் டபுள் கோட் டபுள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் ஐ எம் ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் கோட் வந்து போட்டு ட்ரிபிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் ஸோ எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணாதான் உள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் இந்த கோட்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போது 
இந்த கோட்ஸுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற அந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸை நான் வேறு எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகணும் அதை பார்க்கலாம் உள்ளே வந்து ஸ்லாஸ் வந்து வரும்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐ எம் சிங்கிள் இருக்குதுங்களா சிங்கிளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லாஸ் வந்து வரும்னு வச்சுக்கலாம் டபுளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லாஸ் வந்து வரும்னு வந்து வச்சுக்கலாம் ட்ரிபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லாஸ் வந்து வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து என்ன அவுட் புட் வந்து வருதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ரிசல்ட் வந்து ஸ்லாஸ் வந்து வரணும் அது வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்ஸாக எடுத்துக்க தான் வந்து நம்ம அதையும் வந்து இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் என்ன பண்ணிக்க பாருங்கள் சிங்கிளுக்கு முன்னாடி வந்து என்னாச்சு ஸ்லாஸ் வந்து டபுளுக்கு முன்னாடி வந்து ட்ரிபிளுக்கு முன்னாடி டீ வந்து ரெண்டு ஸ்லாஸ் அதை வந்து எடுத்துக்கிச்சு இப்போது என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் கரெக்டாக வந்து ஸ்லாஸ் வந்து வரல அதனால் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் டபுள் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும் கரெக்டாக வந்து ரிசல்ட் வந்து ட்ரீ வந்து ட்ரிம் டீ வந்து ட்ரிம் ஆகலை சரிங்களா இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடி வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் கம்பைல் பண்ண போகிறேன் சார் ரன் பண்ண போகிறேன் சார் ரன் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து வந்துச்சு சிங்கிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் டபுள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் ட்ரிபிள் கோட்டட் ஸ்ட்ரிங் மூணுமே வந்து வந்துச்சு அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஸ் வந்து பாருங்கள் வந்துருக்குங்களா ஓகே இது ஒரு டெக்னிக் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் லென்த்து வந்து கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரிங் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம என்ன வந்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் லென்த் எல்இஎன் ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருப்பு லென்த் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பில்டின் ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்குன்னு ஸோ அப்போ எல்இஎன் ஆஃப் ஏன் வந்து கொடுத்தா ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குமா அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் அப்போ ஏல எந்த எத்தனை ஸ்ட்ரிங் இருக்குதுன்னு வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கு ஸோ கம்பேர் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இருபத்தேழு வேர்டு வந்து சார் இருபத்தேழு லெட்டர் வந்து இருக்குதுன்னு வந்து சொல்லுது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு டுவெண்ட்டி செவன் ஏவோட லென்த் பியோட லென்த் சியோட லென்த் நம்ம கேட்கல ஸோ பியோட லென்த் சியோட லென்த் வேணாலும் நம்ம லென்த் ஆஃப் பி லென்த் ஆஃப் சி வந்து கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வந்துடும் இப்போ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எப்படி வந்து ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு கன்கார்டினேஷன் வந்து பண்ணுறது எப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் பண்ணுறது எப்படின்னு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நியூ யார்க் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நியூ தனியாக யார்க் தனியாக வந்து கொடுக்குறேன் ஏக்கு வந்து நியூ அசைன் பண்ணுறேன் பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்க் வந்து அசைன் பண்ணுறேன் அது வந்து சிங்கிள் கோட்டர்ஸ் இருக்குது இது வந்து டபுள் கோட்டர் எப்படி இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரிங் தான் ஸோ நியூ யார்க் வந்து ரெண்டையும் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ண பிரிண்டில் போய் என்ன பண்ணுறேன் ஏ ப்ளஸ் பின்னு வந்து கொடுக்குறேன் சிம்பிள் தான் அவ்வளோதான் ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டு என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்தா போகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்கார்டினேஷன் ரெண்டு ல இண்டிஜுவல் லெட்டர் ஆட் பண்ணுற மாதிரியே தான் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கி ஆட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் சாரி ரன்குள்ளே போய் ரன் மாடியில் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வந்து என்ன ஆகு நியூ யார்க் யார்க்குங்கிறது பி ப்ரிண்ட் பி கொடுத்ததுனால வந்துச்சு சி ப்ரிண்ட் சீல் வந்து என்ன இருக்குது அதை அப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணியாச்சு நியூ யார்க் ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஒரு இண்டிஜரையும் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது வந்து பார்க்கலாம் சிம்பிள் தான் ஸ்ட்ரிங் எல்லாமே சிம்பிள் தான் இது உங்களுக்கு பைத்தானுங்க ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமே கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் உட்காந்து நம்ம எல்லா வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போதும் இப்போ ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் இண்டிஜின் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நியூங்கிற வேடு மட்டும் ஒரு பத்து டைம் ஒரு ஏழு டைம் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ்னு கொடுத்தோம்னா என்னாகும் ஒரு எத்தனை டைம் கொடுத்துருக்கணும் அத்தனை டைம் வந்து ஆட் ஆகி ஆடாய் அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் சரிங்களா ஓகே பாருங்க நியூ நியூ நியூனு எத்தனை டைம் வந்திருக்குது மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு டைம் வந்து வந்திருக்குது ஏழு டைம் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்படி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மல்டிபிளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ இன்ட்டு எத்தனை டைம் வந்து பத்து டைம் வந்து நியூ வந்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எத்தனை டைம் வந்து பத்து டைம் ஏ இன்ட்டு டென் வந்து கொடுத்தோன்னா என்னாகு பத்து டைம் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஓகே ஆயிடுச்சுங்களா ஓகே குட் இப்போ அதையே நெக
ஸோ ஏ ப்ளஸ் டென் ஏ இன்ட்டு டென் இருக்குது அது வந்து ஏ ப்ளஸ் பின்னு வந்து மாற்றிக்கிறேன் ரெண்டையும் வந்து கன்கார்டினேஷன் ஆகுமா ஸ்ட்ரிங்கு இண்டிஜர் கன்கார்டினேஷன் ஆகுமான்னு வந்து பார்க்கலாம் சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வந்து வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா வருது ஒரு எரர் வந்து காமிக்குது ஏன்னா வந்து ஒரு இண்டிஜரையும் ஸ்ட்ரிங்கி வந்து கன்கார்டினேஷன் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் டைப் கன்வர்ஷன் டைப் காஸ்டிங் வந்து பண்ணால் மட்டும்தான் இது வந்து பாசிபிலிட்டி அப்போ எதை வந்து டைப் காஸ்டிங் பண்ண பண்ணணும் நம்ம எதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் டைப் காஸ்டிங் வந்து பண்ணோம் அப்போ ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்து ஸ்ட்ரிங்கு தான் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்கு கூட தான் கன்கார்டினேஷன் வந்து பண்ணுறோம் அப்போ இண்டிஜுவல் வந்து டைப் காஸ்டிங் வந்து பண்ணோம்னா ரெண்டு ஆட் ஆகிக்கும் அப்போ ஃபைவ் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம டைப் காஸ்டிங் வந்து பண்ணிடலாம் ஃபைவ் டைப் காஸ்டிங் வந்து பண்ணோம்னா பீங்கிற வேரியபிள் நம்ம டைப் காஸ்டிங் பண்ணோம்னா முடிஞ்சது அப்போ டைப் காஸ்டிங் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்குக்கு வந்து கீவேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆர் ங்கிற கீவேர்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ எஸ்டிஆர் ஆஃப் பின்னு வந்து நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகு டைப் காஸ்டிங் வந்து ஆயிடும் பாருங்க கொடுக்கலாங்களா பிரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் எஸ்டிஆர் ஆஃப் பின்னு வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஒரு இண்டிஜரையும் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா ஆட் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்படி கொடுத்தோன்னா வந்து என்னாச்சு ரெண்டுமே வந்து ஆட் ஆகி நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து என்னன்னு கொடுத்து நியூ ஃபைன் வந்து கொடுத்தது ஓகே ஸோ இதோட வந்து நமக்கு இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சது ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து முடிஞ்சது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸில் ஏதாவது வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து மெயில் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா கமெண்ட் பாக்ஸ் உங்கள் பதிவுகள் வந்து பதிவு செய்யுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃப